ఆర్ మరొక సందేహం అండి పెడన నుంచి నిర్మల గారు రాస్తున్నారు అర్ధ్యం ఇవ్వడంలో గల పరమార్థం ఏమిటి తెలియచేయగలరంటూ కోరుతున్నారు కాళ్ళు కడుక్కోవడం పాదయో పాద్యం చేతులు కడుక్కోవడం హస్తయో అర్ఘ్యం అయితే శ్రాద్ధ కర్మలలో కూడా అర్ఘ్యం అంటూ చెప్తారు అస్వర్ఘ్యం అస్వర్ఘ్యం అంటూ అక్కడ కూడా అర్ఘ్య ప్రదానం చేస్తారు ఆ అర్ఘ్యం వేరు దేవతారాధనలో అర్చనలో భాగంగా ఐదవ ఉపచారము ఆరో ఉపచారంగాను అందులో ఇచ్చేటటువంటి చేతులు కడుక్కోవడానికి హస్తయో అర్ఘ్యం అంటూ ఇవ్వడం వేరు సూర్యనారాయణ మూర్తిని సంతృప్తి చేసే విధంగా సూర్యోదయానికంటే పూర్వమే లేచి నిర్వహించేటటువంటి సంధ్యావందనంలో అంతర్భాగంగా మనం ఇచ్చేటటువంటి అర్ఘ్యం వేరు అక్కడ అంజలిలో నీరు తీసుకొని సూర్యనారాయణ మూర్తికి ప్రార్థన చేస్తూ ఆ మంత్రం చదివి మంత్రపూర్వకంగా ఆ నీటిని ఇలా విదిలేస్తే కిందికి కాదు పైకి వదిలేయాలి అలా వదిలేస్తే ఆ నీటితో మందేహారుణి ద్వీపే ప్రక్షిపంతి ఎత్ ప్రక్షిణం తత్ప్రతేన పాప్మానమధోన్మంత్యుద్యంతమస్తమ్యంతమాదిత్య ఆ అనుభాగం అంతా వస్తుంది ఇక్కడ అర్ఘ్యం అంటే ఇలా ఇన్ని అర్థాలు ఉన్నాయి దేవతారాధనలో పాదప్రక్షాళ నిమిత్తమై హస్తయో అర్ఘ్యం ఉద్ధరంతో నీళ్లు తీసుకుని మూడు సార్లు ఇలా చూపించి వదిలేస్తాం అతిథి వచ్చాడు అనే ఉద్దేశ్యంతో రండి కాళ్ళు కడుక్కోండి చేతులు కడుక్కోండి తుడుచుకోండి కూర్చోండి అలాగే మంచినీళ్ళు తాగండి కాఫీ పుచ్చుకుంటారా భోజనం చేస్తారా పువ్వులు స్నానం చేసి రండి స్నానం వస్త్రాలు కట్టుకోండి అలాగే పువ్వులు గంధం అలంకరణ నైవేద్యం ధూపం దీపం తాంబూలం అర్చనలో భాగం చేతులు కడుక్కునే నిమిత్తమై ఒక అర్ఘ్యం పితృదేవతలకే భీతికరంగా శ్రాద్ధంలో ఇచ్చేటటువంటి దొప్పలలో పోసే నీరు అర్ఘ్యం అది వేరు అది మరొక అర్ఘ్యం అవి రెండు కాకుండా మూడవది దేవతా ప్రీతికరంగా సూర్యనారాయణ మూర్తికి ప్రీతికరంగా ఇచ్చేటటువంటి అర్ఘ్యం అర్ఘ్య ప్రధానం అంటారు సంధ్యావందనం మొత్తం మీద అర్ఘ్య ప్రధానమే అత్యంత విలువైనటువంటి ఘట్టం మిగతా అంతా కూడా సంధ్యావందనానికి ఈ వైపు నుంచి ఆ వైపు నుంచి జతపరచబడింది కేవలం అర్ఘ్య ప్రధానం చేస్తే సంధ్యావందనం చేసినట్లే ఎవరైనా జాత ఆశోచము మృత ఆశోచము ఇటువంటి ఆశోచాదులలో ఉన్నప్పుడు కూడా అర్ఘ్య ప్రధానం అంటే అర్ఘ్యం విడిచిపెట్టేంత వరకు సంధ్యావందనం చేయాలి అని కూడా ధర్మం చెబుతుంది ఆ శౌచంలో కూడా సంధ్యావందనం విడిచిపెట్టకూడదు అర్ఘ్య ప్రధానం విడిచిపెట్టకూడదు ఇది గృహస్థు ధర్మం ఎందుకని ఈ అర్ఘ్యము అంటే సూర్యనారాయణ మూర్తికి మనం ఇలా అర్ఘ్యాన్ని విడిచిపెడితే కింద కాదండో అయి పైకి వెదజల్లాలి వెదజల్లితే ఆ నీటి బిందువులు మంత్రపూర్వకమైనటువంటివి ఊర్ధ్వ మార్గంలో ఆకాశం వైపు ప్రయాణించి మందేహులు అనబడే రాక్షసులను సంహరిస్తాయి సూర్యనారాయణ మూర్తి ఉదయించి అస్తమించి అపరాహ్న మూడు కాలాలలో కూడా ఆయనతో యుద్ధం చెయ్యమని పోరాడడానికై మందేహులు అనబడే రాక్షసులు ఆయన చుట్టి ముట్టి పరివేష్టించి పీడిస్తూ ఉంటారు వాళ్ళందరినీ ఎదుర్కోవడానికి సూర్యనారాయణ మూర్తి సైన్యం బ్రహ్మచార్యులు బ్రహ్మచర్యంలో ఉండేటటువంటి వాళ్ళు అలాగే గృహస్థులు ఎతులు సన్యాసులు ఉపరేణ అధికార అధికార లేని అందరూ కూడా వీళ్ళందరూ కూడా ఆ నీటిని ఇలా విదిలేస్తే ఆ నీటి బిందువులు మందేహులను సంహరిస్తాయి ఇది వేదార్థం వచ్చేటటువంటి ప్రత్యేకత లౌకికార్థం అడుగుతారు కదా నాస్తికులు ఏమిటి అంటే మందము అంటే మందకొడితనం బద్ధకం అది పోవడానికై మనలో కూడా ఉంటుంది కనుక ఉదయ అస్తమయ కాలాలలో అర్ఘ్యం వదిలిపెడితే ఆ బద్ధకం పోతుంది ఇలా కూడా చెప్పుకోవచ్చు